നമസ്കാരം കുടുസായ തൻ്റെ വാടക മുറിയിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് അതിൻ്റെ മച്ചിൽ നോക്കി പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചിന്തകളെ വാക്കുകളാക്കി കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അയാളുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു അത്താഴ വിരുന്നിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത്താഴ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുഹൃത്ത് വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരനെ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി എഴുത്തുകാരനാവട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ കുടുസ മുറിയിലെത്തണം അവിടുത്തെ മച്ചിൽ നോക്കി കിടക്കണം എന്നാലേ തൻ്റെ ഭാവന വികസിക്കൂ എന്ന ചിന്തയാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം സുഹൃത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ അന്ന് കടൽ തീരത്തേക്ക് പോകുന്നു കടലിൻ്റെ തീരത്തിരുന്ന് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തെളിഞ്ഞ മാനത്തേക്ക് നോക്കി എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര താരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒടുങ്ങാത്ത സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന തിരകളെയും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാരന് മനസ്സിലാവുകയാണ് തൻ്റെ ഭാവനാ ലോകം എത്രയോ ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറിയ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലുതായിട്ടുള്ളതൊന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നാം നേടുന്നത് ചെറിയ വിജയങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും വലിയ നേട്ടങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനും സാധിക്കും നാം പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞ മേഖലയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വേണം ഗോൾ പോസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഗോൾ അടിച്ച് കയറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ണെത്താവുന്ന അത്ര ദൂരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കണ്ണു പായിക്കുക അവിടെ വരെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ണു പായിക്കണം ഇതിനിടയിൽ വലിയ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകരുതെന്ന് മാത്രം